అయింది అందరికీ నమస్కారం నేను మీ జర్నలిస్ట్ శ్రీనివాస్ మిత్రపడి ఒక్కసారి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆ పక్కన ఏమైనా బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ నెటిజన్లు అందరికీ విజ్ఞప్తి ఈ కథనంలోకి వెళ్లే ముందు ఒక వివరణ ఇది ఎవరిని ఉద్దేశించి చెబుతున్నది రాస్తున్నది కాదు కేవలం ఇక్కడ చెప్పబోయే కథనంలో నెటిజన్లకు సందేహాలు రాకుండా ఉండేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నం మాత్రమే ఇందులో ఎటువంటి దురుద్దేశాలు లేవు ఇక విషయంలోకి వస్తే ఇటీవల కరోనా కేసుల విషయంలో ఇటలీని మించిపోయిన భారతదేశం అని చెప్తున్నారు కానీ ఇటలీ జనాభా ఆరు కోట్లు మాత్రమే వారిలో రెండు లక్షల మందికి కరోనా పాజిటివ్ వస్తే భారతదేశ జనాభా నూట ముప్పై ఐదు కోట్లతో పోల్చి చూస్తే ఇరవై ఒక్క రెట్లు ఎక్కువ అంటే ఇటలీ సరసన భారతదేశం చేరాలంటే నలభై రెండు లక్షలు దాటాలి ఆ పరిస్థితి రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే మన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వేసిన ఒక రహదారి ఆ నిజం అందరూ ఒప్పుకొని తీరాలి మనం ఇప్పుడు ఆ దారి పొడవున ఆయుర్వేద ఔషధ వనమూలికలతో నిండిన భారతీయ ఆహారంలో అనే గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్తున్నాం నిజంగా కరోనా వస్తే క్వారంటైన్లోకి తీసుకెళ్లి ఆసుపత్రులకు తీసుకెళ్లి చేసే వైద్యం ఏంటంటే మనిషిలోని రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే బలవర్ధకమైన తిండి పోషకాలతో నిండిన మందులు ప్రధానంగా ఇస్తున్నారు ఇదే విషయాన్ని మన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అందరూ పదే పదే వివరిస్తున్నారు అక్కడ ఆసుపత్రులకు వెళ్లి ఆ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకునే బదులు మన ఇంట్లోనే నిత్యం మన కళ్ళ ముందు కనిపించే భారతీయ ఔషధ గుణాల వనమూలికలను విశిష్టతలను తెలుసుకుంటే ఆ కరోనా మహమ్మారి మన దరిచేరదు కదా మరి అవేమిటో తెలుసుకుందామా ఆకూరలే తింటున్నారు భారత శాకాహార అలవాట్లపై ప్రపంచ దేశాల దృష్టి ఒక్క చైనా తప్ప ఎవడ కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో అదే కరోనా ఇది పోక్రి సినిమాలో మహేష్ బాబు డైలాగ్ ఇది ఇప్పుడు ప్రపంచానికి కరెక్ట్ గా సరిపోతుంది మొత్తానికి కరోనా అందరినీ గట్టి దెబ్బ కొట్టేసింది దెబ్బకి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యి మొత్తం వారి ఆహార అలవాట్లన్నీ మార్చేసుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం ఆకూరలు కాయగూరలు దుంప కూరలు ఇవి మాత్రమే తింటున్నారు అలాగ వాటిని ఎలా వండుకొని తినాలో మన భారతదేశ ఆహార అలవాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వారు యూట్యూబ్లో చూసి చక్కగా నేర్చుకుంటున్నారు ఈ చెట్లు ఆకులు తోటకూర గోంగూర బచ్చలకూర పాలకూర కాయగూరలు గుంపులు పప్పులు ఇలా ఎవడు తింటాడని ఇన్నాళ్ళు మనం చూసి నవ్వుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మన ఇండియా దారి పెట్టారు ఒక్క చైనా వాళ్ళు అక్కడక్కడ తప్ప ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా భారతదేశ శాకాహార వంటలను అలవాట్లని ఆరా తీస్తున్నారు మనం ఉండే మసాలా దినుసులు గసగసాలు దాల్చిన చెక్క లవంగాలు ఇంకా తాలింపు సామాన్లు జీలకర్ర మిరియాలు ఆవాలు ఇలా అన్నింటినీ వాటిలో ఉండే పోషకాల వివరాలన్నీ తెలుసుకుంటున్నారు వెల్లుల్లిపై తింటే మన శరీరంలో ఉన్న రోగ క్రిములు ఎన్నో మరణిస్తాయి ఇక ఉల్లి చేసే మేలు తల్లి కూడా చేయదని సామెత అందరికీ తెలిసిందే పుదీనా కొత్తిమీర కరివేపాకు ఇలాంటివి ఎన్నో మనకు తెలియకుండానే మన శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంటాయి ఇక చిటికెడు పసుపు క్రిమి సంహారక వెపన్లా బాడీలో పనిచేస్తుంది నిమ్మకాయలో ఉండే పోషక విలువలు సామాన్యమైనవి కాదు ఆ నిమ్మకాయ నీళ్లలో కీర దోసకాయ రసం వేసుకుని తాగితే చర్మం నిఘారిస్తుంది అదే నిమ్మకాయను నీటిలో కాసేంత పుదీనా వేసుకుని తాగితే జీర్ణక్రియకు సహకరిస్తుంది రోజుకు నిమ్మకాయ రసం తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుంది అదే నిమ్మకాయ నీళ్లలో అల్లం రసం వేసుకుంటే బరువు తగ్గిస్తుంది జీలకర్ర నీటిలో వేసుకుని తాగితే షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి కిడ్నీల పనితనం పెరుగుతుంది క్యాన్సర్ నివారిస్తుంది కళ్ళు పేగుల సమస్య దూరం అవుతాయి ప్రతిరోజు నీటిలో తులసాకులు కలిపి తాగితే గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది నేరేడు పండ్లలో విటమిన్లు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంది అంతేకాకుండా ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది రోజుకు ఒక నాలుగు ఖర్జూరు పండ్లు తింటే వ్యాధి నిరోధక శక్తిగా పనిచేస్తుంది స్ట్రాబెర్రీలో విటమిన్లు ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి బరువు తగ్గాలి అనుకునే వారికి ఇది ఒక దివ్య ఔషధమనే చెప్పాలి రోజుకు ఒక యాపిల్ తింటే అనారోగ్య సమస్య అనేది ఉండదు వాముని దూరగా వేయించి పెట్టుకుని అన్నం తినే ముందు గ్లాసు నీళ్ళలో వేసుకుని తాగితే పొట్ట ఊపరం తగ్గుతుంది ఇలాంటి లెక్కలైన కొన్ని లక్షల చెక్కాలు మన ఇంట్లో నిత్యం మన కళ్ళ ముందు ఉండేవే చాలా కాలం క్రితం చద్ద అన్నం అని తినేవారు అంటే రాత్రిపూట మిగిలిన అన్నాన్ని నీళ్లలో వేసి ఉంచేవారు అదే దివ్య పరమాన్నంలా మారిందని చెప్పాలి అయితే తినలేని వాళ్ళకి రాత్రిపూట అన్నంలో కొద్దిగా పాలు వేసి ఆ పాల్లో పెరుగు చుక్కగానే వేస్తే అది ఉదయానికి పెరుగన్నంలాగా అన్నంతో పాటు తోడుకుని చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అయితే పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్గా తినడానికి మాత్రం అందులో ఉల్లిపాయలను కూడా వేసుకోగలిగితే అది ఎంతో అద్భుతంగా ఉండడమే కాకుండా రోగ నిరోధక శక్తిగా కూడా పనిచేస్తుంది లేదంటే ఇంకా అందులో పవర్ఫుల్గా కావాలనుకుంటే ఆ రాత్రి అన్నాన్ని కుక్కర్లో పెట్టకుండా వండి వార్చగలిగితే ఆ వార్చేటప్పుడు వచ్చిన నీళ్లని తీసి పక్కన పెడితే దాన్ని గంజి అంటారు ఆ గంజిలో కనుక ఈ మిగిలిన అన్నాన్ని వేసి ఉంచితే అది పొద్దునికి ఎంతో అద్భుతంగా ఉండడమే కాదు దాని అంత బలవర్ధకమైన ఆహారం మరొకటి ఉండదంటే అతిశయక్తి కాదు ప్రస్తుతం ఇప్పటికి పల్లెటూరులో మన రైతులు ఇటువంటి తరహా అన్నాన్ని భుజించడం వల్ల వాళ్ళంత శక్తివంతంగా పనిచేయడానికి ఇది కూడా ఒక కారణం
వేడి నీళ్ళలో వేసుకొని దాన్ని తాగితే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది అంతేకాకుండా మనం టేస్ట్ కోసం నిమ్మకాయని రెండు చుక్కలు కనుక అందులో పిండితే అది జీరా టీగా కూడా మారుతుంది అది కూడా మంచి టేస్ట్గా ఉంటుంది అడప దడప ఉపవాసాలు చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఎందుకంటే మనం నిత్యం తినే ఆహారం ఆ జీర్ణక్రియలో అది ఒక గ్రైండర్ లాగా మరతిప్పే మిషన్లా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అందువల్ల దానికి కూడా అప్పుడప్పుడు రెస్ట్ ఇస్తూ ఉండాలి శనివారం ఒక్కరోజు ఉపవాసం చేయగలిగితే కొన్ని కోట్ల టన్నుల ఆహార ధాన్యాలు ఆదా అవుతాయి సుమారు నూట ముప్పై కోట్ల మంది భారతీయుల్లో కనీసం అరవై కోట్ల మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ అవి ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది అంతేకాదు రాబోయే కరోనా రోజుల్లో మనం బ్యాంకులో డబ్బులు దాచుకున్నట్టే ఆహార ధాన్యాలను కూడా నిలువ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే పోను పోను ఈ ఎటు పోతుందో తెలియట్లేదు పండించే ధాన్యం తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ వైరస్కి మందు కనిపెట్టేలోపు ఈ వారానికి ఒకరోజు చేసే ఉపవాసాల వల్ల మనకు ఆహార ధాన్యాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక దురలవాట్లకు చెక్ పెట్టాల్సిందే ఇక పొద్దు తిరుగుడు విత్తనాలు గుమ్మడికాయ విత్తనాలు నానబెట్టుకొని తింటే ఈ వ్యాధి నిరోధక శక్తిని మనం పెంచుకునే వాళ్ళం అవుతాం ఇక హాయిగా నిద్రపోండి ప్రశాంతంగా ఉండండి కాసేపు మెడిటేషన్ చేయండి ఇది కానీ కుదరకపోతే ఉదయం దేవుడి దగ్గర ప్రార్థన చేస్తాం కాబట్టి అక్కడే ఒక పది నిమిషాలు కూర్చొని మీ ఇష్టదైవాన్ని ఏకాగ్రత స్మరించండి అదే మెడిటేషన్ కింద ఉపయోగపడుతుంది మునగ కాడలు మనిషిలోని రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే అత్యుత్తమ బూస్టర్ అని చెప్పాలి శరీరంలోకి ఏదైనా వైరస్ రాకుండా ఇది రక్షణ కవచంలో ఉపయోగపడుతుంది వెల్లుల్లి పసుపు ఉల్లిపాయలు వీటిని మనం తినే ఆహారంలో కూరల్లో తప్పనిసరిగా వాడేందుకు ప్రయత్నించండి అల్లంను ఎండబెట్టి పొడిగా చేస్తే అది సొంటి అవుతుంది దీన్ని బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ముక్కుబడుం పీల్చుదాం కదా ఆ తరహాలో కొద్దిగా పీల్చాలి అలాగే కొంచెం చిటికెడు పొడి తీసుకొని నోట్లో వేసుకోవాలి అంటే మింగకూడదు అది నోరంతా వ్యాపించాక అప్పుడు మింగాలి ముక్కు గొంతు నోరు వీటన్నింటిలో ఈ సొంటి పొడి ఒక లేయర్లా ఉండడం వలన ఎటువంటి వైరస్ అయినా సరే పొరపాటును మన శరీరంలోకి వచ్చినా అక్కడ అంటుకొని ఉండిపోదు ఈ ఆయుర్వేద మందుని విజయవంతంగా ఆయుర్వేదాచార్య డాక్టర్ హితేష్ జాని రాజస్థాన్లో ఒక గ్రామంలో ప్రయోగించారు ఈయన గుజరాత్ ఆయుర్వేద యూనివర్సిటీలో మాజీ ప్రిన్సిపాల్ ప్రధాన శాఖాధిపతిగా పనిచేశారు రోజుకి ఉదయం సాయంత్రం లేదా బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు దీన్ని ఒకసారి ప్రయోగించి చూడండి ఇక భయం ఆందోళన ఒత్తిడి ఉంటే ఇది మనిషిని మరింత భయ ఆందోళనలకు గురి చేసి శరీరంలోని రోగ నిరోధక శక్తిని హరిస్తుంది అందుకని వాటిని దయచేసి దరిచేరనివద్దు ఇక నిత్యం ఆనందంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి అందుకు కామెడీ సినిమాలు చూస్తూ నవ్వుతూ హాయిగా గడిపేయండి ఇక ప్రాణాయామం చేయండి దాంతోపాటు యోగా కూడా చేస్తే చాలా మంచిది ఇన్నాళ్ళు సమయం లేదని చాలామంది కొగ్గులు పెట్టేవారు ఇప్పుడు బోళ్ళు ఎంత సమయం వద్దన్నా వచ్చి పడింది మనం జీవితంలో ఏం చేయాలని చేయలేకపోయామో అవన్నీ చేస్తూ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోండి ప్రధానమంత్రి నుంచి ముఖ్యమంత్రి వరకు కలెక్టర్లు ఎస్పీలు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు అధికారులు ఇలా చిన్నవాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఆడవాళ్ళ దగ్గర నుంచి మగవాళ్ళ వరకు అందరూ చిలక్కి చెప్పినట్టు చెప్పి చూశారు అరటి పండు ఒలిచి నోట్లో పెట్టినట్టు అందరికీ అర్థమయ్యేలా సోషల్ మీడియాలో కుప్పల తెప్పలుగా వివరించారు ఇక ఎవరికి చెప్పే ఓపిక లేవు అందువల్ల ఎవరి జాగ్రత్తలు వాళ్ళే తీసుకోవాలి ఇక ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోవద్దు ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్లు అందరూ చేతులు ఎత్తేశారనే చెప్పాలి మన ఆరోగ్య అలవాట్ల కారణంగా మనల్నే కాదు మన కుటుంబాలనే కాదు మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళని మొత్తం ఆ ప్రాంతాన్ని మన అలవాట్లు కకావిక్లం చేస్తాయనే విషయాన్ని మరిచిపోవద్దు కొంచెం దూకుడు తగ్గించి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అందరూ హాయిగా ఆనందంగా గడపచ్చు ఇక ప్రధాని చెప్పిన కరోనాను ఎదుర్కొనే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే కథాపానీయం ఆయన ఆహారపు అలవాట్లు ఆయన చేసే యోగాసనాలు ఆయన పాటించే కఠిన నియమాలు ఇవన్నీ అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా ఉంటాయి అందులో ఈ కరోనాను ఎదుర్కొనే రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే ఒక పానీయాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రజలందరికీ చెప్పడం విశేషం దాని పేరు కథ దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తులసాకులు దాల్చిన చెక్క నల్లమిరియాలు యాలకులు సొంటి ఎండి ద్రాక్ష బెల్లం నిమ్మరసం ఈ కథ పానీయం అని సోషల్ మీడియాలో మీరు ఎక్కడ చూసినా ఇది వెంటనే ప్రత్యక్షం అవుతుంది ఒకసారి దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో అందులో చూసి చక్కగా సేవించి కరోనాకి దూరంగా ఉండండి
అయితే శాకాహార భోజనం అనగానే ఒక్క కాయగూరలు ఆకూరలే కాదండి మన పిండి వంటల్లో కూడా బలవర్ధకమైన పోషకాలే ఉన్నాయి సున్నుండ్లు నువ్వు ఉండ్లు వేరుశనగుండ్లు తింటే రక్తం త్వరగా వృద్ధి చెందుతుంది మహిళలు వీటిని తరచూ తింటూ ఉండాలి ఇక ఇవన్నీ చెబితే మహాభారతం అందుకే ఒక్కసారి యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి ఈ ఒక్క పాట వినండి ఆగండి ఆగండి ఈ పాట అనగానే మాయాబజార్ సినిమా నొక్కి వివాహ భోజనంబు వింతైన వంటకంబు పాట చూశారు అది అందరికీ అలవాటైపోయిన పాట కానీ ఒక్కసారి మిథునం సినిమాలో ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం పాడి నటించిన ఆ పాటని ఒకసారి చూడండి అందులో ఒకప్పటి కథానాయక లక్ష్మి కూడా అంతే అత్యద్భుతంగా చేశారు ఆ పాట మన అందరిది గోంగూర పచ్చడి మనదేలే ఎందుకు పిజ్జాలెందుకు బర్గర్ ఎందుకు పాస్తాలింకెందుకు లే ఆవకాయ మన అందరిది గోంగూర పచ్చడి మనదేలే ఇక మళ్ళీ మన అసలు విషయంలోకి వస్తే పెద్దవాళ్ళు ఎవరిని అడిగినా టకీ టకీమని చెప్తారు అందుకే భారతీయులకు రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ అనేది ఒక లెక్క ఈ లెక్కల ప్రకారమే అప్పుడే ప్రపంచవ్యాప్తంగా తినే తిండిలో పోషకాలు భారత శాకాహార అలవాట్లను పరిశీలిస్తున్నారు ముఖ్యంగా ప్రపంచ దేశాల్లో చాలా చోట్ల నూరు శాతం తగ్గిపోయాయని చెప్పాలి అయితే చైనా మార్కెట్లో మళ్ళీ పాత తరహా వెట్ మాంసం దుకాణాలు తెరుచుకుంటున్నాయనే వార్తలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా చైనాలో ఆహార పలవాట్లు మార్చుకోమని చెబుతున్నాయి వెట్ మార్కెట్లు శాశ్వతంగా మూసివేయమని చెబుతున్నాయి మిగిలిన చోట్ల మాత్రం ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా ఆకూరలు దుంప కాయగూరలతో కలకల్లాడుతున్నాయి వీటినన్నింటినీ చక్కగా వండుకొని తినేందుకు ప్రయత్నాలు మొదలయ్యాయి అవి కూడా ఎంతో క్రియేటివ్ గా చేసుకుని వాళ్ళు చక్కగా భోంచేస్తున్నారు అందరి ముఖాల్లో ఇప్పుడు భయం పోయి ఆత్మవిశ్వాసం తాండవిస్తోంది చక్కగా పుచ్చకాయ జ్యూస్ ఇంకా రకరకాల పండ్ల జ్యూసులు వారి స్టైల్ లో వారు లాగిస్తున్నారు అయితే వచ్చిన కరోనా మహమ్మారి విషయంలో ఆహార పలవాట్లు ఎవరికి వారి మార్చుకోవాల్సిన గత్యంతరం లేని పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయని మరో మార్గం కూడా లేదని ప్రపంచ పౌష్టిక ఆహార నిపుణులు చెబుతున్నారు ఎవరికి వారు తిండి విషయంలో స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలి ప్రజలందరూ చైతన్యవంతం అవ్వాలి ఆహార పలవాట్లు తక్షణం మార్చుకోవాలి అంతా ముగిసి శుభంగాటి పడిన తర్వాత మానవాళ్ళు ఇంత వినాశనానికి కారణమైన ఆ క్రూర జంతువుల పచ్చి మాంసం మళ్లీ తినకూడదని ప్రపంచ దేశాల ప్రజలందరూ ప్రతిజ్ఞ చేయాలని అందరూ చెబుతున్నారు థ్యాంక్ యూ